Ana Cristina Scheravalli é uma das grandes personagens, se não a maior personagem da história, da vida do Jair Bolsonaro. É, quando você conversa com as pessoas mais próximas dele, todo mundo te fala, assim, né? Como ela é uma bomba ambulante, assim. A, a preocupação que se tem com ela, a preocupação com o tanto que ela sabe da vida dele, como ela foi central na construção desse esquema é, de corrupção, né? Ela foi chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, que foi o primeiro filho filho que o presidente Jair Bolsonaro botou na, na vida pública, né, para ser vereador, é, e como ela colocou ali uma porção de pessoas da família dela no gabinete dele, do, do Carlos, no próprio gabinete do Bolsonaro, depois no gabinete do Flávio, inclusive, é, enfim, ela, ela tinha ali um, um papel fundamental na, na, no momento em que tudo isso se arma. É, e aí, enfim, claro, compras de muitas coisas com dinheiro vivo. No livro eu conto um pouco para além dos imóveis, móveis também, é, móveis, né? a, mobi a mobília que se comprou para casa onde eles viveram, na Barra, é, com dinheiro em espécie, como ela ia buscar esse dinheiro vivo junto com o funcionário dela, em Resende, junto à família que nunca trabalhou lá no Rio de Janeiro mesmo, na capital. Então, assim, a Cristina, se algum dia é, resolver falar de verdade o que ela sabe, diferente dessa pose de Cristina Bolsonaro, né, que ela se apresenta como Cristina Bolsonaro, mas ela nunca teve o sobrenome dele, e isso é o que causa, assim, mais espanto em todo mundo que conheceu ela, inclusive porque sabe dos detalhes da separação deles, como eles brigaram de maneira assim é, é, bruta né, e, e violenta até, de, de certa maneira é, é, verbalmente ela acusou ele de ser violento, é, entre outras coisas, e depois, dez anos depois ela vem e se apresenta Cristina Bolsonaro. Bolsonaro fala que com ele não tem corrupção. Então, como ele explica a corrupção no Ministério da Educação que trocava verbas públicas por barras de ouro? Como ele explica decretar sigilos de 100 anos em diversos escândalos do seu governo? Como ele explica o caso das rachadinhas? E como ele explica que sua família comprou 51 imóveis pagando em dinheiro vivo? Bolsonaro não engana. É escândalo tamanho família. 